விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் அவர்களின் ஐம்பத்தைந்தாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சென்னை ஆவடியை அடுத்த பட்டாபிராமில் ஆனழகன் போட்டி மற்றும் மட்டைப்பந்து போட்டிக்கான பரிசளிப்பு விழா நடைபெற்றது இதனை வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நிர்வாக இயக்குநர் பனையூர் பாபு கலந்து கொண்டு குத்துவிளக்கு ஏற்றி வைத்து பின்னர் ஏழை எளிய மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் தொடர்ந்து ஆனழகன் போட்டிகள் நடைபெற்றன இதில் வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கு தொல் திருமாவளவன் பரிசுகளை வழங்கி சிறப்பித்தார் இதில் ஏராளமானோர் வி சி கட்சியினர் கலந்து கொண்டனர் திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டை வர்த்தக கழக அமைப்பு சார்பில் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பை கண்டித்த தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரவைத் தலைவர் தா வெள்ளையன் அறிவுறுத்தலின்படி புத்தாண்டு அன்று முத்துப்பேட்டை கடைகளில் கருப்பு கொடி கட்டி எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இதில் தலைவர் ராஜாராம் கே வி கண்ணன் மெட்ரோ மாலிக் பழனித்துறை மாரிமுத்து வியாபாரிகள் தங்களது கடைகளில் கருப்பு கொடியேற்றினர் அதேபோல் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கடைகளில் கருப்பு கொடிகள் கட்டப்பட்டிருந்தது சென்னையை அடுத்த ஆவடி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாஸ்கர் இவரது மகன் அஸ்வின் டிஜி என்று அழைக்கப்படும் டிஸ்க் செட் மியூசிக்கில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டவர் தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் விழாக்களில் டிஜி செட் அமைத்து அனைவரையும் குதூகலப்படுத்தும் அஸ்வின் இந்த துறையில் ஏதாவது சாதிக்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து இருபத்தி மணி நேரமும் பிஜேபி கோர்வையாக இசைத்து சாதனை புரிந்துள்ளார் இந்த வித்தையை நன்றாக கையாண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் சுமார் இரண்டாயிரம் பாடல்களை டிஜே செய்து அசத்தினார் இந்த நிகழ்வு இந்தியன் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் உலக சாதனை நிறுவனத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது இதற்கான சான்றை அதன் இயக்குநர் முனைவர் செந்தில் அரசு வழங்கினார் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியில் பட்டுக்கோட்டையில் இருந்த நாகப்பட்டினத்தை நோக்கிய அரசு பேருந்து ஆறு நடித்தபடி மின்னல் வேகமாக வந்துள்ளது அப்பொழுது மதன் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் இரு சக்கர வாகனத்தை கொண்டு பேருந்தை மறித்து ஓட்டுநர் கிருஷ்ணன் மேனனை வேகமாக வருவதா என கேட்க இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது இதில் இரு தரப்பினருக்கும் கைகலப்பு ஏற்பட்டது இதனால் அனைத்து ஓட்டுநர்கள் பேருந்துகளை நிறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது